Arkadaşlar Keti Periciler toplanın. Keti Periciler Çağrı Kızılpınar, Çağrı e, Keti Peri Türkiye Fan Kulübü'nün adminlerinden şimdi onunla bir sohbet edeceğiz. Arkadaşlar Keti Peri müziği bırakıyor. Hayda nasıl oldu bu iş? Bakalım nasıl olmuş? Ben de merak ediyorum. Çağrı selam nasılsın? Merhaba. Yeni teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür. Teşekkür ederim. Beklettim seni. Kusura bakma lütfen. Ee, ah, Çağrı nasıl gidiyor adminlik? Güzel gidiyor. Sürekli haber buldukça paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince Aha. sana yardım etmeye çalışıyoruz. Aha. Böyle. Siz... Yeni bir video olsun, haber olsun direkt yayınlıyoruz. Keti Peri fan kulüp olarak neler yapıyorsunuz? Keti ile ilgili bütün haberleri paylaşıyoruz. En başta yaptığımız şey bu. Olmuşa daha önce yarışma yaptık. Dört defa sanırım. Birinde albüm, birinde konser devirdisi, birinde kesmeyen bir tane film. Bunun aslında birkaç sebebi var. En başta sebeplerinden birisi son albümün değerlerini kıyasla başarısız olması. Çünkü Witness albümü hani çok ciddi başarı elde edemediler albümle kıyasla. Albüm yanı sıra ayrıca turnesi de çok getiri getirmedi değerlerine göre. Hmm. Teenage Dream albümü gayet başarılı bir albümdü. Çok iyi bir albümdü. Hani Cat'in en iyi albümü şüphesiz. Prism albümünde ortam bir başarı elde etti. Roar ve Dark Horse özellikle iyi bir çıkış yaptı ama Fitness'ın hiçbir şarkısı klibi değerleri kadar tutmadığı için hmm. onun etkisi oldu. Ki Cat'i geçen ay bir açıklama yapmıştı. Müzik dünyası çok acımasız diye. Bunun da biraz etkisi var. Hmm. Biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Anladım, anladım. Keti Peri, önce kendinle ilgili ne anlatırsın? Sonra Keti Peri ile ilgili neler anlatmak istersin bize? Keti Peri ile ilgili anlatmak istediğin Önce şey... kendinle ilgili. Sen kimsin? Ne işle uğraşıyorsun? Yani Keti Peri admin anladım. olmak ne, nasıl bir şey? Şöyle 2008 yılında ilk Keti Peri aşık oldum. Hotem Kol şarkısıyla ilk dinlediğim şarkı oydu. İlk o zaman dedim de hoşuma gitti. Arsını çok beğendim. O zaman ilk albümü aldım. Dinlemeye başladım. O zamanlarda ilk yeni yabancı müzik dinlemeye başlıyorum. Onun öncesinde Madonna hayranıydım. Hani tarz olarak birbirinden yakınlar zaten. Pop hmm. dinliyorum daha çok. Çağrı kaç yaşındasın? Zaman... Kaç yaşındasın Efendim? şu anda? 26. 26. Şu an e, bir işle uğraşıyor musun? Aktif olarak öğrenci misin yoksa? Hem öğrenciyim hem çalışıyorum. İkisi bir arada. İkisi bir arada. Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği okuyorum. Müthiş. Ayrıca sokma makine imalatını çalışıyorum. Şahane, şahane. Yani e, böyle körü körüne bir fan değilsin. Yani sen aktif hayatını yaşayan, çalışan ama bir yandan da Keti Peri'yi seven birisin. Hatta Aynen, yöneten birisin. Şimdi Keti Peri ile ilgili bize şöyle kısaca neler anlatırsın? Kimdir, bu işe nerede başlamıştır ve şu anki duruma kadar? Kısaca ama şöyle bir toparlayıp genel bir şeyler. Tamamdır. Dört albüm bir tane filmi var. İlk Gospel tersine bir albüm yaptı aslında. Dini tarzı bir albüm. Daha sonradan pop müzik yaptı. Ailesi biraz ıı, koyu bir aile. Hani zamanda onun müzik dinlemesini, MTV'yi seyretmesini, oh. beybaşlık filmler seyretmesini izin vermeyen bir aile. Allah Böyle Allah. bir aile ortamında yetişmiş. Daha sonradan zaman zaman MySpace müzik müzisyeni olarak da bilinirdi. İnternette yayınladığı şarkılar vesaire. Bu şekilde One of the Boys albümünü yayınladı. Oradan tutuldu. Daha sonra bugünlere kadar geldi. Çok ilginç. Sen tanıştın mı Keti Peri ile hiç? Maalesef tanışmadı ama konserine gitmişti. Aa, 2009 yılında gelmişti ilk albümünde. <gülüyor> o zaman da hani çok popüler değildi şimdiki olduğu kadar. Başka da göremedim maalesef ama bizim fan kulüp olarak belli bir arkadaş gruplarımız var. Tanışan arkadaşlar oldu birebir. <gülüyor> bir arkadaşım mesela Amerika'ya gitti. Onu 3 defa gördü yaklaşık. Güzel. Onun dışında İngiltere'de yaşayan bir arkadaşımız oraya gittiğinde gördü. <gülüyor> Süper. Zamanında hatta Twitter'da bir Top Trend yaptık Ketipir Türkiye'ye gelsin diye. O dünya çapında Top Trend'e girdi. O şekilde de bir haberleşmemiz oldu. Vay vay o vay vay. O bir çalışmamız açmamız olmadı maalesef. Anladım. Peki. Ee, şimdi Ketipir'i müziği bırakıyor. Sence dönecek mi? Ee, dönecek kesinlikle. Zaten hani temel bir bırakma değil bu. Ara verme. Hı hı. Ki bırakma sonucu çok boş geçeceğini sanmıyorum. Çünkü Amerikan dolaşmasında jüri üyesi şu anda. İkinci Aa. sonunda da oldu. Hı. Şöyle devam ediyor. Ama tabii bu çok uzun süreli bir jüri üyeliği değil sonuçta. Anladım. Tamam. Şimdi ben e, biraz sonra bir Katy Perry parçası açacağım. E, By the Grace evet. of değil mi? Parçanın adı neydi? By the Grace of, By the grace of God sanırım. By the Grace of God. Onu açacağım. Onu izleyeceğim. E, daha önce bir analiz yapmıştım kanalda. Bilmiyorum beğendiniz mi? O parçaya bakalım. Bu parçada nasıl bir şeyler göreceğiz Katy Perry ile ilgili. Ben de merak ediyorum. Heyecanlıyım. Çağrı çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hatta şöyle bir şey de bilirken. Bu Biden Lufkres şarkısı ile ilgili Russell Brandt ile evli dancana ayrıldı. 
bir ara intihar etmeyi düşündü. Sonra vazgeçti. O olayın üzerine yazmıştı bu şarkıyı da. Kendi sözümüz iyi yani. Evet kendi yazdı. İntihardan vazgeçince yazmış olduğu bir şarkı. Hani öyle bir anısı var bu şarkıda. Peki peki. Çok teşekkür ederim Çağrı katıldığınız Hiç için. Türkiye'deki bütün fanlara selamlar. Bütün e, bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz biz de. Evet, Sağ olasın Çağrı. Evet. Sevgiler görüşürüz. Bay bay. Peki Çağrı geldi, yayınımıza katıldı. Ee, sağ olsun son derece keyifli, muhabbet, sohbet ettik. Şimdi Özgüncüm sen bir şeyler eklemek ister misin? Eklemek ister ama. Silinciyim hocam. Tamam. Ee, sesim geliyor. Geliyor, umarım. geliyor. Şu an geliyor. Ee, e, Kit bir hocam 9 yaşından 16 yaşına kadar gospel ile birlikte opera eğitimi almış birisi. Hı-hı. Zaten müzikten geliyor. Muhafazakar bir e, aileden geliyor. İşte rahip bir babası var. O yüzden de gospel eğitimine çok önem vermiş. E, o tekniği tanımış. E, i̇lginç olarak hocam e, ilk albümü e, Katie Hudson'da tamamıyla gospel'i rock'la birleştiriyor. Bu rock'la bu e, karma yapı çok ilgi çekiyor. Hmm. Yani tabii çok e, ses e, duymamış bir albüm ama Katie Perry tarihinde bence önemli basamaklardan biri. Evet. İkinci albümünde de tamamıyla ailesine karşı çıkarak e, tamamıyla daha e, popa yani tamamıyla pop yapıyor ama e, LGBTİ'ye e, sözler içeren ve tamamıyla yani şöyle diyeyim aslında üstü kapalı. Katy Perry biseksüel ve ailesiyle bu konuda sürekli sorun yaşıyor ve hmm. ailesine karşı tavır alarak tamamıyla e, kendi cinsel kimliğini yansıtan cinsel içerikli şarkılar yapıyor ilk albümde. Bu, bu ilk albüm Billboard listelerinde, MTV listelerinde birinci olup tam patlamasını yaşıyor. Ondan sonra da üçüncü albümde tamamıyla e, Katy Perry'i Teenage Dream'de e, genç kızların hayalini süsleyen şu kadın imajı ya da çabuk büyümek. İşte 15. 15 yaşlarında daha olgun gözükmek gibi belli bir e, hava yaratmaya e, çalışıyor şarkılarında ve sözlerinde. Tamam. E, bir tür yani gençlik şeyi var. Hı-hı. Bu sırada da hocam işte Eric Vetro ile çalışıyor. Eric Vetro da Amerikalı çok ünlü, çok e, tanınan bir vokal koçu ve hitabet uzun. Onunla birlikte yoğun bir çalışma e, terapisine giriyor. Katy Perry çocukluktan beri çok e, bir, bir dinlediği için nazal okumaları e, daha çok kuvvetleniyor. Pes sesleri düşüyor. Nazal olarak şarkı söylemeye çalıştığı için ilk önce bundan vazgeçirmeye çalışıyor. Ondan hmm. sonra hayatında işte Katy Perry çok uyumayan birisiymiş. 9-10 saat uyumasını söylüyor. Kahve, alkol, süt ve e, süt içeren ürünleri ve e, kendi reflusunu azdıracak tüm e, şeyleri e, yiyecek ve içecekleri hayatından tamamıyla yok ediyor. <gülüyor> Ondan sonra da Eric Vettro ile birlikte konser olmadığı günler 10 dakika konserleri ya da turneleri olduğu zaman da günde 2 saat FaceTime üzerinden online çalışmalar yapıyor. Anladım. Şu anda da işte Katy Perry e, tamamıyla ona sonraki bu Teenage Dream'den sonraki albümlerinde Prism ve Witness'te tamamıyla farklı bir e, lirik, e, şey, light lirik soprano tarzını daha iyi yansıtan kendi ses türünü, vokal rencini daha iyi yansıtan şarkılarla görüyoruz. Peki Ta ki Özgün, bugüne kadar bir, giriyoruz ve bugün de ara bir, vermeye karar veriyoruz. Bir Katy Perry fanı olarak Özgün Günyar'a teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten Özgün dehşet bilgiler. Sağ olasın. Ee, sence geri döner mi Katy? Ben uzun bir süre düşünmüyorum hocam. Düşünmüyorsun. Yani Lady Gaga belki e, Gospel'e döner mi onu bekliyorum. Yani Lady Gaga gibi belki bir değişim yaşayabilir. Peki. Daha, daha önceden biliyorsun Amerikan müzik endüstrisi ile ilgili fikir, fikirlerimiz vardı. E, pek iyi durumda olmadıklarını hep söylüyorduk. E, çünkü aradıkları e, eski tip müzisyenlerin çoğunun, çoğundan uzaklar. O tarz müziği de yapmıyorlar artık. E, ve... Yani mesela... Hocam Witness albümünde tamamıyla Taylor Swift ve falan bak söylüyordu. Yani tamamıyla diz içerikli şartlar söyledi. <gülüyor> yani Katy Perry'nin de şu anki rakiplerine karşı bir e, siniri de var. Anlıyorum. O zaman yapalım analizi ondan sonra geçelim Katy'ye. Tamam. Tamamdır hocam. Hadi o zaman bismillah diyelim girelim bakalım neler varmış. Daha önce bir Katy Perry analizi yaptık. Fakat bu sefer bakalım neler hem de Katy Perry fanları için olsun bu. Evet, biraz önce hikayesini anlatman iyi oldu Çağrı. Daha başka bakıyoruz şu an parçaya. Yeşil mikrofon ne kadar iyi olmuş. Efendim? 
Çet ekranı yine kapattık. Aa, özür dilerim özür dilerim. Tamam tamam tamam şimdi geliyor. Ya çok teşekkür ederim Özgün sağ olasın. Yoksa dalıyorduk gene. Şimdi e, dakika bir gol bir. Şu yeşil mikrofonu hiç sevmedim ya. <gülüyor> yani hakikaten tarla gibi ortalık. Hiç hoşuma gitmedi. Neden bilmiyorum. Ya, hiç... Yani yeşil bir e, mikrofon ve mikrofon sehpası. Bir garip gözüküyor yani. Hiç ışıldamıyor, hiç parlamıyor. Çok sönük. Ama temiz bir giriş. Tam bir pop vokal stili değil mi işte? Yani okuyuş biçiminden, kafasını, yüzünü kullanışından, yarı umursamaz okuyuşundan. Yani ne, ne kadar tekniğe bağlı, ne kadar değil her şeyi çözebiliyorsunuz. Daha çok söze, duyguya hitap eden bir okuma ve e, teknik bağlılık var. Sadece girişte çok dikkat edilmiş gibi geldi bana. İlk sesi çok temiz alıyor. O da kaçarak yapıyor. Yani Kedi Peri biraz şarkı okurken korkak okuduğunu söyleyebilirim. Bakın. Benim en sevmediğim şeylerden biridir bu. Bakın. Bakın. Yani algı olarak şunu yaratır. Yani ilk sesi mikrofona çok büyük vermeyeyim, rahatsız etmeyeyim duygusundan başlar ama bir süre sonra ses temiz çıkacak mı diye de yana sağa sola çevirirsiniz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Mikrofondan kaçarak söylüyor ilk. Twenty, twenty, twenty, twenty. Ya ilk lafı neden buraya söyler insan? Korktuğu için. O sesin çıkacağından emin değildir. Bak şimdi. Her şey güzel. Gördünüz değil mi? Bana kızacak bazıları ama genel olarak tecrübeden kaynaklı işler böyle olur. Yani hani düşüncelerim buradan geliyor. Bunlar hep tecrübeyle edindiğim şeyleri anlatıyorum size. Bakın complication derken. Baya başka yere söylüyor şarkıyı. Ama mikrofonun öyle bir ayarı yapılmış ki arkadaş havadaki uzaydaki sesi kapıyor. Yani. Baksana da yani complication'ı nereye söylüyor? Oradaki sesi nasıl alıyor? Korkunç bir reverb, korkunç bir delay içerisi yıkılıyor. İlk defa mikrofona söylediği bir an. Sürekli kulaklığına bakıyor. Müthiş bir eminsizlik var ya. Müthiş yani müthiş. Buralar temiz, çok temiz. renkleri çıkarırken. Özellikle orta tonlarda ve pes renklerde tam mikrofona gömülüyor. Biraz yükseldiği zaman başka taraflara doğru sesi çeviriyor. Bu hem dediğim gibi çekinmeden olabilir hem de belki bazı, belki çok patlamasını da istemiyordur. İki sebebe bağlıdır bu. Gönül bütün tiz sesler başka yere. Mikrofonu da çevirdim. Falsetto'yu tam mikrofonun göbeğine söyledi ki rahat alsın. Falsetto sesler çünkü genel olarak çok düşük çıkacağı belli. Temiz. Mükemmel bir kontrolü var. Nasıl güzel, nasıl güzel bir, çok güzel bir okuyuş. Teknik olarak da öyle. Görüyorsunuz değil mi? Sesi tutup nefesle ön bölgeyi sıkıştırmak. Bir açık ağızla. Müthiş. Tam ön bölgeye yerleştirme. Çok iyi nefes kullanarak. Bunlar çok güzel eğitim sesleri ya. Yani ses geliştirmek istiyorsanız özellikle tiz bölgelere doğru hacimli ses kullanmak istiyorsanız şahane bir görüntü. Müthiş.
hiç sevmediğim yeşil mikrofon ringi yani. yani. Hiçbir şeyle uymamış. Ne arkadaki lacivertle uymuş, ne bu sarıyla uymuş, ne beyaz uymuş. Hiçbir şeye uymamış yani. Bilmiyorum neden. Geçiyorum. Bu bölümleri tamamen mikrofonun göbeğini okuyor. Görüyorsunuz değil mi? Demek elinde mikrofon tutarak çok daha kendine özgüvenli. Görüyorsunuz değil mi? Hiç başka bir tarafa çekilmedi. İlginç ya bu insani duygulara hastayım yani. Karşında sehpalı mikrofon durduğu zaman başka davranıyorsun. Elinde mikrofon aldığı zaman başka bir ruh haline bürünüyorsun. Tamamen psikolojik. Görüyorsunuz değil mi? Hepsinin göbeğine. Yani o sırada sesin çıkacağından çok emin Keti. çok başarılı ama. Gerçekten güzel bir okuma. En ufak bir falsosu olmayan tertemiz bir teknik. Tertemiz bir okuma. Geçiyoruz. Aralıklar hiçbir zaman çok anormal geniş değil. Ama kullandığı sesler tertemiz. Evet. Biraz içeri çekerek. Şurada. İçeri çekerek ama güzel. Çok güzel. En işareti her zaman bir sinyal veriyor bize. Bakın. Şu işaret sesin önde durduğunun da işareti. Bakın. Bunu yapabilmek için de bazen bu eli öne itebilirsiniz. Oo, burada mükemmel bir belt var. Diyafram. Bakın. Bütün nefesle beraber sesi önemli. Yürü be! Kısırsız! Kısırsız! Mükemmel, mükemmel. Hangi not acaba? La. Re. Ama çok temiz bir re. Gerçekten temiz. Çok lezzetli, tınlamış. Tek nefes bu arada arkadaşlar. Şuradan alıyor. Bak. Bazen savaşır gibi diyorum ya. Resmen savaşır gibi izle. Şuradan sonra söyleyeceğim. Bütün gücü. Ama açık ağzı. Değil mi? Selam. Thank you. Evet. Yani gördüğünüz gibi bir önceki yaptığımız analiz bu kadar iyi değildi. Hakikaten değildi. Belki o çok doğru bir parça değildi Katy Perry için. Fakat bu parçadaki performansı gerçekten hem geniş, hem temiz, hem autotune yok. Öyle duyuluyor. Temiz duyuluyor. Bir tek yeşil mikrofon dışında her şey mükemmel. Gerçekten çok çok iyi. Ve içinde birçok e, sizin de taklit ederek öğrenebileceğiniz, 
Güzel tiz ses kullanışları var. Çok iyi beltler var gerçekten. Peki 